Žemės ir kvapas. Jūsų arbatos tekėjas. Labas rytas tiems, sakau, kas mūsų ką tik įsijungėte. Taip pat, sakau, labą rytą arbatos ekspertai Andriui Žilinsko. Labas rytas. Na ir jau, kai arbatos ekspertai ateina į mūsų studiją, tai dažniausiai čia pakvimpa kokią nors gardžią arbatą. Šį rytą kvepia baltoji arbata. Kuo jis skiriasi nuo kitų arbatų, savo skonių, išvaizdana kvapų? Na, ši arbata yra ypatingai švilni arbata ir subtili arbata. Ir kuo įdomi, kad tiek... Arbatoms mėgėjams, kurie jau daug arbatų yra išragavę, joje rasti, atrasti, nes yra labai subtili. Bet jį taip pat patiks žmonėms, kurie tik pradės susipažins arbatų ir perina nuo tų, vadinamų, tarkim, arbatų pakeliuose prie aplikomų arbatų, nes todėl, kad yra labai švelni ir neturi tokio stipraus skonio prasme charakterio, kaip žalioja arbata, kaip poer arbatos ir, tarkim, jie netgi užplikius labai karštų vandenį, jį nesukartėja. Yra gana švalnaus skonio, todėl žmonės gali pradėti arbatas lagiauti būtent nuo baltosios arbatos. O padaug perėti prie kitų arbatų ir jau kai apeis visas juodas, žalias, rojbuš, sugrįžę prie baltos arbatos, vėl atras kažką naujo šioje arbatoje. Tarkime, žinome, kad žalia arbata jį tonizuoja ir vakare nepatartina jos gerti. Kalbant apie baltosios arbatos poveikį organizmui, kada ją gerti? Balta arbata nėra įpareigojantį, nėra labai tonizuojantį, nei raminantį. Ir, tarkim, jinai mažiau tonizuoja negu žalia arbata, bet, tarkim, ryte jos gerti, kad parbūst aš nerekomenduočiau, jį daugiau yra dienos gėrimas, popietės gėrimas. Vakare vėlgi, kaip ir minėjau, tam, kad jį nėra mygdantį arbatą, tai daugiau dienos arbatą. Kalbant apie pačią gamybą, kaip gaminama ši baltoja arbata ir kaip jie atsirado, kodėl baltoji? Dabar jie yra skinama nuo vienos rušies krūmą. Priklaus tai pačiai šeimai Kamelės Nensis, bet auga būtent Fudžiano provincijoje Kinijoje šie krūmai. Ir jie įsiskiria to, nežinau, ar pavyks pritraukti, ar matysis, kad tie arbatos krūmai, arbatą apieno arbatos krūmai turi tokius pukelius baltus. Ir būtent dėl tų pukelių ir dėl to, kad užpliukios karštų vandinio arbatai tokia yra baltos, šiek tiek žalsvos spalvos, būtent ir kilo tas pavadinimas baltoj arbatą. O jie atsirado atsiradimo istorija, kaip sako legenda, kad viena moteris gyventi kalnuose išgydė savo vaiką, karščiuojantį vaiką, būtent įduodama atsigerti tos baltos arbatos. Ir pavadino šią arbatą nemirtingųjų arbatą, bet paskui toks gandas ir žmonės ją pamėgo ir jį išpopuliarėjo. Ir net ir šiom dienom, šiais laikais, labai vertinama šios baltos arbatos vertinamas poveikis sveikatai, nes Jį, kaip ir žalioja arbata, turi labai daug antioksidantų, kurie neleidžia laisvėsiams radikalams mūsų organizme burtis, jungtis į nedraugiškus kažkokius derinius mūsų organizmui. Jį, kaip ir žalioja arbata, tarkim, padeda sureguliuoti kraujos pudėgų yra per aukštas, cholesterolio kiekį. Apie poveikį sveikatai yra tikrai labai daug informacijos, galit paskaityti internete, tai tikrai Sveika gerti baltą arbatą. Mes jūs jau užsiminėte apie paruošimą, kad galima ir labai karštų vandenių. Nu, o kiek jos reikia, pavyzdžiui, čia spalva ryškiai, na, tokia jau gelstelė jūs, ar ne, kodėl? Nes aš kiek žinau, baltoja arbata, jinai turėtų būti, na, ne tokia ryškiai. Tai, kaip čia minėjau, čia yra dabar arbata baltoja pagal nuskinimą galima suskristi keturias kokybės lygius. Tai nuskinti viršutiniai lapeliai, tas tik pumpurėlis ir vienas lapelis, tai tokia arbata baltoja vadinama silver needler, tai yra sidabrinės adatėlės. Jos atrodo arbata kaip adatėlės. Toliau antra kokybė yra jau kuomet nuskinami pumpurėlis ir du lapeliai. Ir čia daug yra pumpurėlių, bet yra daug didelių lapelių. Jau tos prasteisnės kokybės yra Arbata, jinai tokia daugiau mažai pumpurėlių, jinai tokia suskaldyta, nelabai tvarkinga. O dabar čia arbata yra užplikyta baltoja arbata su 
Baltas Angelas, būtent šiuo mamą, šiuo atveju, tai su tą tikrais vaisių ruogų priedais. Ir jos palva šiek tiek kitokia, nes nuo vaisių nei šiek tiek pakinta. Tai čia yra? Tai čia jau yra baltos arbatos mišinys su vaisiais, su sokiais ruogais. Čia ir labiausiai kvepia. Čia jie tikriausiai labiausiai kvepia. Ir kaip minėjau, jeigu norit pradėti ragauti likomas arbatas, tai matyt, galbūt vertėtų ir pradėti nuo tokių baltų arbatų su priedais. O čia kas? O čia yra baltos arbatos, balta arbata surišta į tokius gražius ryšulėlius. Aš dabar, kaip nedarykit, kaip aš dabar padarysiu, jau galim čia nekadangi jau čia yra užplikyti arbatą, bet gal ko mes nekėsim įspėsti įsiskleidžiai. Pademonstruosim, kaip išsiskleidžiai, ar ne? Tai mums bešinikant gal spės išsiskleisti ir pamatysit. Kalbant apie kainas, brangi balto arbata, jos parašimas nebent jau šita, kaip sakėt, ar ne aukščiausias kokybės, tai tikiu, kad tikrai nėra labai pigi arbata. Aukščiausias kokybės, jis vėl nei dėl, yra, taip, jis yra priskrima prie brangesnių arbatų, bet 50 gamų gali kainuoti nuo 30 gamų. 20-15 litų, apie 50 metų kalbu. Toliau visos kitos arbatos, baltosios, mišiniai, jos tikrai yra įkainamos kainos. Ir jeigu jūs palygintumėt kilogramo kainą suriamos arbatos, plikomos su arbatos pakeliuose, tai net ir ta tokia prabangi kokybiška arbata vargu ir bus brangesnė už arbatą pakeliuose. Tai reikėtų pasižiūrėti į pačias kainas, būtent kilogramą, ne pakuotės. Dar grįžtant prie parašimo, man pačia iškilo klausimas. Kiek maždaug šukštelių reikia dėti, kad arba ta būtų tokio tinkamo švelnaus skonio? Na, tokiam tokiai telpų gal kaip daugiau. Reikėtų daugiau orientuotis pagal savo asmeninį skonį. Vieni mėgsta stipresnį arbatą, tai man turi dėti daugiau, bet padelį kažkur... 2-3 gramai gali būti arbatas. Na, čia pamažus skleidžiasi. Tai vienam arbatinukui tokio vieno pundelio ar ne? Taip, čia užtektų. Čia skirta vienam arbatinukui ir galima kelis kartus užplikyti, bet bet negalima leisti jau tam tai arbatai, tarkim, negalima atsišimti, išdžiovinti per naują užpiltų vandenį, nes kuomet arbata pastovė arbatlapiai, tai tuomet ten prasida kažkokios cheminės reakcijos, kur nėra jau naudinga mūsų organizmui. Bandom parodyti mūsų žiūrėjom, bet labai laksta šitą baltoją arbatą ir kažkaip net nepamatysime turbūt čia kažkur. Tai galima jo pabandyti namuose. Pasižiūrėti. Ar lietuviai jau jaukinasi šią arbatą? Ar reikia aiškinti, kas ta baltoja arbata? Dar reikia matyti pasaką, dar ne apie šią arbatą, nes ne visi yra ją atrada, bet nes ne tokia viena iš retesnių arbatų. Daugiau Lietuva, jeigu taip žiūrėti statistiškai, tai daugiau žmonės gali visą tos žalį arbatą. Žalį arbatą ir jodą arbatą. Tas dvidi tokios populiariausios, kaip ir visoje Europoje. O balto arbatą tikrai yra viena iš tokių retesnių arbatų, kur žmonės dar nėra jos daug išragavę ir dar nepakankamai ją ir atradę. Na, reikia palinkėti ją atrasti. Ačiū, Andriu. Ačiū, Andriu, jums iš pokalbį ir už skanys klapus mūsų studijoje. Likite kartu. Rubrika Rėme – skonės ir kvapas. Jūsų arbatos tekėjas.